che la corruzione sia un fenomeno da combattere almeno quanto è grosso il fenomeno della mafia con la stessa importanza ormai è retorica, una cosa scontata il vero problema è che della corru la corruzione è il frutto di politiche eh, burocratiche di questi anni che non hanno fatto altro che rallentare eh, l'esecuzione dei diritti dei cittadini io in questo anno ho avuto a che fare con molte persone che hanno denunciato sul, sul loro posto di lavoro fenomeni di corruzione ma anche fenomeni di non applicazione delle norme all'interno del della loro struttura ospedaliera, della loro struttura di azienda pubblica e sono state licenziate. Questa legge nasce da questo obiettivo, cominciare a dare delle tutele e soprattutto lanciare un messaggio culturale alla cittadinanza. Chi non è omertoso va tutelato. In questo momento il sistema normativo è così debole dal punto di vista di chi denuncia la corruzione che fa sì che chi è omertoso viene privilegiato, chi è omertoso non viene per niente incentivato a denunciare. Chi lo è, chi non è omertoso diventa un bersaglio mobile, un bersaglio mobile dei propri dirigenti e anche un bersaglio mobile di una parte della cittadinanza che lo reputa un povero fesso. Io credo che in questo momento tutte le norme che si possono fare in direzione alla corruzione servono anche ad innescare un processo culturale. Se tu premi chi denuncia, oggi sta innescando un meccanismo culturale differente che ci serve. Non possiamo raccontarci che la corruzione è solo un problema giuridico o della politica, è un problema culturale di questo Paese e lo dobbiamo combattere su tutti i fronti.